Scholingsinstituut van de NPS ja. uh, bereidt zich voor om uh, geïnteresseerden te, uh, op bij te scholen of, of, of inzichten te geven voor wat betreft uh, politieke vaardigheden. Ja, en uh, om precies te zijn, een van de mannen beginnen jullie. Um, van waar die motivatie om uh, geïnteresseerden die kennis te geven, die politieke kennis te geven en de inzichten. Nou, het NPS Scholingsinstituut heeft sowieso als taak om dus eigenlijk een sociaal-maatschappelijke rol te vervullen. In de zin dat zij dus um, verantwoordelijk is voor het organiseren van trainingen en workshops. Uh, niet alleen ten behoeve van de partij, maar natuurlijk ook ten behoeve van de samenleving. Ja. En um, ja, eigenlijk, wij hadden het idee dat iets als uh, het ontwikkelen van politieke vaardigheden sowieso een behoefte is waarin er voorzien moet worden. Niet dat, er per se, dat men per se naar ons is toegestapt en dat men heeft gevraagd ernaar, maar ook gewoon als we kijken naar um, de wijze waarop politici vandaag de dag optreden. We weten sowieso dat als je dus, um, als bijvoorbeeld DNA-lid wordt aangesteld of als RR of DR-lid, dat je aan bepaalde uh, kwaliteiten moet voldoen. En we vonden het dus op zijn plaats om dus uh, eigenlijk te zorgen voor een stukje bijscholing. Ja. En wat wij dus dan uh, tenminste op het programma hebben staan, zijn dus de kadertrainingen. Ja. Waarvan wij dus eind van de maand van start zullen gaan met het eerste segment. Elk segment zal zich weer focussen op eigenlijk een ander thema. Ja. Maar het eerste segment zal zich sec focussen op het ontwikkelen van de politieke vaardigheden. Ja, en... Uh hoe u het al aangegeven, um, je moet de politieke vaardigheden aanleren, omdat je moet voldoen aan bepaalde kwaliteiten als je eigenlijk een uh, politieke functie klopt. wil uh, ambiëren en uh, wil bekleden. Um, welke, um, we kunnen niet praten over vakken, maar welke, um, hoe ziet uh, de, het, het pakket eruit? Nou, eigenlijk het pakket. Het studiepakket. Ja, het pakket. Het is eigenlijk dus een, uh, opgebouwd uit een aantal uh, trainingen. Van dus, ja, dus we hebben dus een selectie gemaakt van dus verschillende um, sprekers. En um, onder andere, de, zeg maar, de zaken die onder andere belicht zullen worden, zijn zaken zoals bijvoorbeeld uh, uh, goed en behoorlijk bestuur, goed burgerschap. We zullen focussen op de mensenrechten, uh, politiek in Suriname. En ja, dat zijn zo'n beetje de onderwerpen waarop men dus een, de nadruk zal leggen gedurende uh, de, de trainingen die dus aangeboden zullen worden, hmm. eind van de maand. En uh, dat is het alleen bedoeld voor NPS'ers? Ook toe SMA, SANG, NODIF NPS kan doen mee? Nou, dus eigenlijk op dit moment, um, sowieso is het bedoeld voor mensen die politieke ambities hebben. Ja. Om dan eigenlijk die vaardigheden verder te ontwikkelen. Uh, de main focus is wel op uh, zeg maar mensen die binnen de structuren functioneren. Wat wij ja. dus eigenlijk gedaan hebben, is dat wij vanuit het scholingsinstituut uh, de verschillende afdelingsvoorzitters benaderd hebben. En zij hebben dus eigenlijk van ons de gelegenheid om mensen voor te dragen die dus die behoefte hebben om zich dan op te geven voor deze kadertrainingen. Ja. Uh, moet men voldoen aan een... Uh een, een, een basiskennis of zeg u nee, dat pakket is zodanig opgebouwd dat het voor iedereen verteerbaar is. We hebben dus eigenlijk rekening gehouden met alle niveaus en daarom zijn we ook um, zeer uh, kritisch te werk gegaan bij het selecteren van de verschillende sprekers of trainers. Um, dat we het ook wel belangrijk vonden dat men moet kunnen afdalen naar alle niveaus en dat die vertaalslag makkelijk gemaakt uh, moet kunnen worden zodat nie, niemand zich buitengesloten voelt dat, niet, dat men niet het idee heeft van het is een beetje te hoog gegrepen, ik kan het niet volgen. Dus we hebben daarmee sowieso rekening gehouden. Ja, um, na elke 25 mei, na de verkiezingen, dan uh, leidt die discussie op um, voor wat betreft de aanpassing van het kiesstelsel. Ja. Komt dat ook aan de orde? Nou, het zou best zo kunnen zijn dat gezien de onderwerpen die we dus op het programma hebben staan, dat er, dat, dat er discussie zal komen. Het is niet dat het de main focus zal zijn, maar um, we houden er wel rekening mee dat het waarschijnlijk bespreekbaar gemaakt zal worden. En dat er waarschijnlijk wel deelnemers zullen zijn die de behoefte zullen hebben om daarover te praten. Ja, en het zijn verschillende onderdelen die um, aansluiten. Op uh, elkaar. Dat klopt. Kun je ook wel wat uh, inzichten daarover geven? 
Dus, uh, zoals ik al eerder aangaf, de kadertrainingen die zijn opgebouwd uit uh, drie segmenten. Het eerste segment dat zal dus gaan over de politieke vaardigheden. Het tweede segment zal zich meer gaan focussen op de communicatieve vaardigheden. En het derde segment zal zich focussen op uh, het gedeelde debat, debattechnieken. Ja, en daarna krijgt men een certificaat. Daarna, ja, daarna krijgt men inderdaad een certificaat. Eigenlijk is het dus zo dat uh, de opbouw van de trainingen dusdanig is geweest dat men eigenlijk een beetje verplicht is om alle drie segmenten te volgen. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat, dat is één. Maar ook gewoon om door te kunnen gaan naar de, bijvoorbeeld het tweede segment, moet men het eerste segment gevolgd hebben. Men kan bijvoorbeeld niet zeggen van, ik, volg het, ik skip het eerste segment en ik volg het tweede segment. Want na elk segment wordt er dus een bewijs van deelname gegeven. En dat is als het ware um, je overgangsrapport om door te kunnen gaan naar het volgende segment. Ja. En aan het eind wordt er dan een certificaat uitgereikt aan de deelnemers. En dat daarna um, ben je eigenlijk een uh, goede aspirant politicus of politica? Nou, tenminste, wat, we, wat er in ieder geval gezegd kan worden na het volgen van die kadertraining is dat men uh, wel de, de, zeg maar, de belangrijke basisvaardigheden heeft aangeleerd um, om ja, in de praktijk te kunnen functioneren. Ja, ja. Um, de jongeren uh, moeten eigenlijk deze basiskennis tot zich nemen om um, verder uh, over te nemen later. Um, is uh, dit specifiek bedoeld voor die doelgroep of zegt u nee, het is een mix van uh, jongeren en ouderen? Het is een mix van jongeren en ouderen. Natuurlijk zijn we vooral gericht op de jongeren, omdat we natuurlijk ook aan verjonging willen doen, zoveel mogelijk aan verjonging proberen te doen binnen de partij. En het is zeker belangrijk voor die groep om ook die vaardigheden uh, te ontwikkelen, want dat zijn geen zaken die je vanuit de schoolbanken krijgt. Dus dat moet echt vanuit je politieke huis eigenlijk een, uh, bewerkstelligd worden. Uh, dus ja, voornamelijk de jongeren, maar in principe zijn mensen van alle leeftijdsklassen welkom om dus de kadertrainingen te volgen. En hoe gaan uh, geïnteresseerden vanuit de districten uh Um, eigenlijk, uh, hoe kunnen zij meedoen? Moeten ze speciaal naar Paramaribo komen? Voor dit moment wel, maar we hebben intern ook al erover gesproken om uh, tenminste de mogelijkheden te bekijken om naar de districten te gaan. Dus we kijken even hoe dit zal werken bij het eerste segment. En op basis van de feedback die we kregen gaan we dan even ook voor onszelf nagaan hoe we dat verder zullen organiseren als er heel veel behoefte is dat we in de, district, in de districten zelf de trainingen organiseren, dan gaan we zeker ons best doen om ook invulling daaraan te geven. Ja, en uh, jullie starten precies om 28 nog? 28 en 29 mei hebben wij dus de, het eerste segment van de kadertrainingen. En het, het tweede segment? Het tweede segment hebben we nog geen concrete data voor uh, geprikt. Maar dat uh, zal volgens planning ergens in augustus moeten vallen. En het derde segment dan in november. Ja, en uh, waar mag men zich registreren? Uh, nou, we zijn op dit moment bezig via de social media kanalen. Dus uh, het evenement te promoten. En uh, bij, uh, vooral op Facebook. Um, en daar is er dus meteen ook een registratielink aangegeven. Maar daarnaast hebben de mensen ook de mogelijkheid om via... Uh, ja, partijleden of via hun afdelingsvoorzitters om zich dan te registreren. Succes. Ja, dank u wel. En uh, we blijven dit volgen. Is goed. Dank u wel. Dat bij de Raisha van Varseveld voor NPS Scholings Instituut. Hier ik ba dat die aparte die zie wan begin uh, gieu akoni voor politiek. Want uh, if you want go in a politiek, dan im ap want to basis kennis. So dat a kwaliteit vi kan de boom. Die je wil vertegenwoordigen van de partij in het parlement of die je wil op een politieke functie. Ga op de Facebook link. Na de concrete van de NPS, Bigi Kantoro, na je wil Adolf Pengelstraat. Dan je wil kiezen Morovier. Of ik kan contact met mevrouw van Varseveld ook toe. Zodat ik kan kiezen de juiste informatie. Waar je kan doen mee naar de Apistodici.